No vídeo de hoje eu vou ensinar como customizar aqui o texto da sua barra de desbloqueio. Que em vez de estar escrito aqui desbloquear, está escrito laranjinha. Lembrando mais uma vez que é preciso ter feito jailbreak. Então aí você abre o Cydia, vem aqui em procura, e aí você vai escrever slider with, esse daí que apareceu, com essa chavinha amarelinha, clica em buscar, desse jeitinho aí, clica aqui, no caso aqui vai estar escrito em instalar, você dá um clique e instala. Eu não vou fazer isso porque o meu eu já instalei. Depois que você faz isso, é, já vai estar instalado. É só você vir aqui nos ajustes. Né, vai lá, desce. Vai aparecer um ícone novo que é o slider width. E aqui dá para você mudar várias coisas. Inclusive aqui o tamanho dela. Se eu deixar aqui ela fica bem grande. Ó, vamos lá. O tamanho normal e dá para ir diminuindo. Dá para também aqui você no caso assim. Vamos voltar. Você vem aqui em mais opções, more options. Se você quiser mudar o texto inicial lá, é só você Aqui é o normal, vai estar escrito desbloquear ou se tiver em inglês slide to unlock. E aí custom text. E aqui você escreve o que você quer que apareça. Lá. Test, testando. Pronto. Testando. Simples assim. Tem também op opções de outros desenhos. Aí no caso aqui eu acho que é interessante usar esses desenhos se você diminuir. Ó. Diminuir o tamanho do, do slider. Acho que eu até diminui demais. Funciona para o iPad também. Então aqui nas mais opções dá para você trocar o slider. Pelo que você escreveu ou algum desses desenhos. E dá para você também deixar ligado a câmera. Como é na versão 5.1. Naquela lateral que você joga para cima. Ele abre a câmera direto. Dá para é, fazer desaparecer também o fundo, né? Aqui, ó. Disable slider background. E aí ele fica invisível. Não aparece o, o caminho. E dá para des desabilitar a imagem. Vamos ver. Fica assim aquela parte de baixo. Também dá. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, clica aqui em gostei. Assista meus outros vídeos. E também se inscreva no meu canal clicando aqui. Porque toda semana eu faço um vídeo novo sobre iPhone. Principalmente sobre iPhone 4S. E serve para o iPad e para o iPod Touch. Se tiver alguma dúvida, me pergunta que eu respondo. 